ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിജിത്ത് വിയം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ബൊക്കെ മേക്കിംഗ് ആണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്ലവറും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ബൊക്കെ മേക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു ബൊക്കെ മേക്കിംഗ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പൂവിൻ്റെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് കളറുള്ള അപ്പോൾ ആ റെഡ് കളറുള്ള പൂവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഇപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെല്ലോ കളറുള്ള ഒരു ക്ലോത്താണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോട്ടൺ ക്ലോത്താണ് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളയുന്ന ടൈപ്പ് ക്ലോത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇന്ന ത്രെഡ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കിട്ടുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഈ ക്ലോത്തിനെ ഒന്ന് സ്ക്വയറിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിയാവും അതിനെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് കോണോട്ടിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ മടക്കുന്നു മൂന്നാമത് ഒന്നുകൂടെ മടക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം മൂന്ന് ഫോൾഡിംഗ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന എഡ്ജ് ഒന്ന് കൂട്ടി പിടിക്കണു ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനുശേഷം അതൊന്ന് ത്രെഡിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പെറ്റൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ നാല് പെറ്റലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഐറ്റ് അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട റൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈർക്കിളി അത് ഈ പൂവിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണു അതിനുശേഷം ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ചുമ്മാ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതിന് ഓൾറെഡി ഒരു ഗമ്മുണ്ട് നമ്മൾ വലിച്ച് വലിച്ച് വിടണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ഒട്ടി കിട്ടുന്നത് അല്ല ഭംഗിയായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ പൂവിൻ്റെ ബാലൻസ് നിൽക്കുന്ന ക്ലോത്ത് തീരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത പൂവ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്ക്വയറൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാലൻസ് വരുന്ന ക്ലോത്തിൻ്റെ അളവും ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ ഫ്ലവറുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും ബാക്കി ഞാൻ മുഴുവൻ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെഡ് കളറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ബൊക്കെ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഞാനിതാണ് റെഡ് കളർ നല്ല ബൾക്കായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട വൈറ്റ് കളറിൽ ചെയ്തെടുത്ത റോസ് റോസാപ്പ് പോലിരിക്കുന്ന പൂവ് ഏറ്റവും ലോ ലോ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വേസ്റ്റായിട്ട് കളയുന്ന ക്ലോത്തുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തെർമോക്കോൾ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വേസ്റ്റായിട്ട് കളയുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അത് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഒരു ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ ഇട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തേക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എം അപ്ലൈ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യൂബ് കവർ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വേണം നമുക്കിവിടെ ഫ്ലവർ കുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഫ്ലവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് അതിപ്പോൾ എൽ ഷേപ്പ് വി ഷേപ്പ് അത് നമ്മൾ പല ടൈപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് കളറും സൈഡിലേക്ക് റെഡ് കളറും ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ കുത്തി കൊടുത്ത് ചെയ്ത എറമക്കോളായ കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റ് ഫ്ലവർ കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ചുറ്റി കൊടുക്കണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാനിതിപ്പം മുഴുവൻ ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരും വരെ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക ഞാനിതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്